Narciso Renón Ponce. ¡Qué personaje es! Y tenía su carácter también, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía su carácter, era el dueño de, 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 de administrarnos a, a todos los, los cosos juveniles que habían y todo. Tenía que echar para adelante el viejito. No era viejito tampoco. <risa> ah, pero era lindo, era lindo. Qué lindo el campamento es. Estoy compartiendo algo que me impactó mucho siempre de Renom. Él más que estar comprometido con la institución, quiso comprometerse con el pueblo. Que esos fines son los que siempre animaron a Renom. El fin de la hermandad, el fin de un Dios que es padre, de una verdad que libera, que quiere hombres y mujeres libres, con justicia, paz, fraternidad con capacidad de servicio. Y creo que Renón fue una persona que muchas veces fue mal comprendida. Y eso generó en él mucho dolor. Y no solo mal comprendida por, por la sociedad en Minas, por el pueblo minuano, en épocas muy difíciles, sino también lo más doloroso es cuando uno es incomprendido en aquellos momentos históricos, y estoy hablando del 70, Décadas de 60, 70. Eh, muy incomprendido por, por mucha gente. Nosotros siempre hablamos con mi esposo de lo que es la energía que tiene él, que nunca, nunca se cansa, digo, siempre está este, con ideas nuevas, siempre está proponiendo algo nuevo, desde que yo lo conozco, y, y siempre tiene ese impulso que, que nos lleva a a renovarnos y a seguir haciendo cosas y que lo contagia. Cuando estaba como cura parco en, en Valle de Ordóñez, pueblo de Coboy, este, con caballos atados a las tranqueras en la calle, calles de tierra, poca población, alejado en el norte del departamento y aislado totalmente por un tren que ya no pasaba. Y bueno, y ahí trabajaba Narciso, un individuo de una capacidad extraordinaria, un solidario como hay pocos. Pero en Valle de Ordoño hizo una obra fantástica. Este, creó poco menos que una, que una este, escuela industrial, porque ahí se hicieron talleres de cocina, de costura, de carpintería, de zapatería, digo, este, computación, que por aquello de entonces recién estaba apareciendo el tema de la computación. Y realmente tuvo un éxito brutal, porque digo, la... La gurizada de esa zona, por lo general, digo, terminaba en malos pasos, trabajando en alguna estancia como peón, sin posibilidades alguna. Yo que venía de, de una familia no muy religiosa, o para nada religiosa, este, obviamente en algún, lugar, en algún sitio nos juntábamos los jóvenes, y la Casa de la Juventud era uno. Y, y ahí es, jugábamos al ping-pong, había gente que hacía teatro, en fin. Entonces, cuando... Más, más grande, ya con 26 años, cuando decidimos casarnos con mi señora actual, que también tendría que estar acá porque es parte de la, del cuento, este, eh, obviamente que ella sí venía de una familia con, con componentes muy, muy católicos. Entonces este, propongo, digo, bueno, pero eh, en base un poco de picardía, no como una cosa, como un ultimátum, pero sí digo que me gustaría que el sacerdote que, que oficiara el, el casamiento fuera el padre Renón, que era el sacerdote más próximo que yo tenía de concurrir a la Casa de la Juventud. Y era un, un sacerdote que tenía esa mirada de, de no tratarnos diferentes a quienes no este, practicábamos una religión. Y hoy eso me parece que es muy rescatable, en donde hay tantas, este, en, lo vemos cotidianamente, tantas este, discriminación a, a, a razas, credos, este, y, y yo creo que uno también aprende de esas cosas, y yo no me sentía excluido de no practicar esa religión, este, sino que más bien lo consideraba un, 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 un referente en, en, en cómo manejaba y cómo eh, se acercaba a, a los jóvenes que, que concurríamos ahí. Ah, vas al Uruguay, sí. ¿Vos querés que la gente de Uruguay, alguno, vaya a misa? Sí, bueno, decirle, mira, te pido por favor, nunca vayas a misa, no vayas nunca, y entonces va a ir. Pero no le hagas sermones que vaya y diga, insista porque 
acá libertad o con gloria morir. ¿no?